ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാലത്ത് പുണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ആരുകളൊക്കെ വീണിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കലത്തപ്പാന്ന് നോക്കി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പച്ചരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതാണ് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം അളവിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും നല്ല ചോറും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ദോശക്കൊക്കെ അരക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കട്ടിയിലാണുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് പീസ് ശർക്കര ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയതാണ് അതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഇളം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ ശർക്കര പാനി കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലൂസായി കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൂസ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഒട്ടും കട്ടി പാടില്ല ഇനിയിത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ മാവ് നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരു രാവിലെ അരച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചുടുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല കലത്തപ്പായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കാൽ ടീസ്പൂണില്ല ഒരു പിഞ്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷനാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ചെറുതായി നുറുക്കിയ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരമുറിയുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കുറച്ച് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു നല്ല ബ്രൗ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എള്ളാണ് എള്ള ആവശ്യ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എള്ളം ഇട്ടിട്ട് കുറേ സമയം ഇളക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരുകി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല കയറ് പിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ലൂസിൽ വേണം എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ ഒരുപാ ഒരുപാട് ലൂസിലാവാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ചെറിയ തീയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തരെയും ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവും പിന്നെ പാത്രം എന്തായാലും നല്ല കട്ടിയുള്ളത് തന്നെയാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കലത്തപ്പായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉരുളിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലത് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ചൂട് പോയാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം കുറച്ച് ചൂട് പോയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇത് അടിഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അത് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ കരിഞ്ഞു പിടിച്ച ഒന്നല്ല നാട്ടിലൊക്കെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ചെറിയ ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അത് ഒരു രാവിലെ തന്നെ മാവ് അരച്ചു വെച്ച് രാ വൈകുന്നേരത്തേക്കൊക്കെ ചുട്ട് ചുടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ചായ കടിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് രാവിലെ കഴിച്ചാൽ നല്ല ഹെവി